നമസ്കാരം പാകിസ്ഥാനിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ എങ്ങനെയാണ് അവർ നോക്കിക്കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇമ്രാൻഖാന് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നേയില്ല രോഗം അവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇമ്രാൻഖാന് രോഗമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളും ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും പാകിസ്ഥാൻ്റെ നടപടി ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ചർച്ചയാവുകയാണ് കാരണം വളരെ നിസ്സംഗതയാണ് ആ രോഗത്തോടും ആ രോഗാവസ്ഥയോടും പാകിസ്ഥാൻ പുലർത്തുന്നത് അല്ല അവർക്ക് ഭീകരത കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും ആളെ കൊല്ലാനും ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനും മാത്രമല്ലേ അറിയൂ രോഗപ്രതിരോധം എങ്ങനെ വേണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കെൽപ്പൊന്നും പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഭീകര രാഷ്ട്രത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം മാത്രമല്ല പുതിയ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഐഡിയാസ് എല്ലാം ഉഴായ്പ കൊറോണ ബാധിച്ച പാകിസ്ഥാനിലെ രോഗികളെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം കൂട്ടത്തോടെ പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലേക്ക് നാട് കടത്തുന്നു അതായത് ചൈന രോഗികളെ കൊല്ലാൻ അനുമതി ചോദിച്ചതുപോലെ കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടാൻ അനുമതി ചോദിച്ചതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ ഇവരെ കൂട്ടത്തോടെ നാട് കടത്തുകയാണ് പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലേക്ക് രോഗികളെ ഒക്കെ അവിടെ കിടന്ന അവർ ചത്താലെന്താ ജീവിച്ചാലെന്താ ഇമ്രാൻഖാന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം അവിടെ പിടിമുറുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ കൂടി നമ്മൾ ആ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ മിർപൂർ മേഖലയിലും ഗിൽജിത് ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ മേഖലയിലുമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ കൊറോണ ബാധിതരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊറോണ ബാധിതരെ പാർപ്പിക്കാനുള്ള ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ പട്ടാളം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കറിയില്ല അധിനിവേശ കശ്മീരിലേക്കും ഗിൽജിത് ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ മേഖലയിലേക്കും ഇവരെ മാറ്റുന്നത് ആശങ്കയോടെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം നോക്കിക്കാണുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ജനതയും എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ആശുപത്രികളോ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് ആ പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ അവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളോടും അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോടും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് തങ്ങൾക്കും പകരുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് ആ പ്രദേശത്തുള്ളവർ അതായത് അവിടെയുള്ളവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇമ്രാൻഖാനും പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗികളെയാണ് ഇപ്പോൾ പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയെ മുഖവിലക്കെടുക്കാൻ ഇതുവരെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യമോ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരോ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കേസുകളാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബ് സിന്ധ് ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്നീ പ്രവിശ്യകളും ഗിൽജിത് ബാൾട്ടിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്മീർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നു കൃത്യമായി നമുക്കറിയില്ല സിന്ധ് ആണ് കോവിഡ് ബാധയിൽ ഒന്നാമത് നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് കേസുകളാണ് സിന്ധിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേസുകൾ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനോ അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനോ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനോ അവിടെ സമൂഹവ്യാപനം തടയുന്നതിനോ ഒന്നുമല്ല രോഗം പിടിച്ചവരെയൊക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലേക്ക് ഇടുന്ന പരിപാടിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവും പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടവും ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കഷ്ടകരം തന്നെ അവിടെ അവിടെ താമസിക്കുന്നതും ജനങ്ങളാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ ജനതയ്ക്കും വേദനയുണ്ട് വിഷമമുണ്ട് ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഭീതിയുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ പൂർണ്ണമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ഒരു തരത്തിലും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പട്ടാളം ഭരണം കയ്യേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ എന്തായാലും അവർക്ക് എന്തു വന്നാലും ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇന്ത്യ വിരുദ്ധതയും ഇന്ത്യ എങ്ങനെയെങ്കിലും തകർക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ച് തലപുണ്ണാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്